Sasa naangalia tu hapa pale rais atakapokuwa iko tayari sasa. Hai naona anapata maelezo mafupi pale kabla hajafungua rasmi na nitaomba mpige vigelegele nitawaelezeni ikifika wakati wake. Ni heshima kubwa kabisa. Naam. Makofi mengi tena naomba wewe mziki upigwe. Ma, kunga, kunga. Na moja kwa moja sasa rais anaenda kujiunga na wananchi anaelekea sehemu ambayo atasalimiana na wananchi. Eh? Kama ambavyo nilikwambia hali ya hewa hapa ni baridi kidogo naona hata mavazi ya, ya, ya watu ambao wameandamana na rais yamebadilika makoti kwa wingi kwa kuwa kuna baridi sio kali sana lakini kwa kiasi fulani kuna baridi ha? kwa hiyo bila shaka hata nguo zinaongezeka ha? ili uweze kuendana na hali halisi uh, ya mazingira uh, ya hapa njombe lazima ujiweke vizuri la sivyo utaanza kutetemeka mbele za watu rais anasalimiana na watu ambao wamekaa uh, kwenye jukwaa wakiwa ambapo wapo wabunge lakini pia wapo viongozi mbalimbali mbali, uh, wa serikali na chama na pia wapo viongozi wa dini lakini katika Eneo hili pia nimemwona uh, speaker mstaafu ana makinda naye yuko hapa huku ndio nyumbani kwao kwa bila shaka amekuja kushuhudia zile fursa ambazo watu wa Njombe wanazipata ambapo rais anaendelea kutimiza yale ambayo amekuwa akianena Adma ya serikali ya tano ni uchumi wa viwanda na kuhakikisha kwamba viwanda vinajengwa kwa wingi ili kumnufaisha kila mtanzania watamnufaisha kwa kuwa na uh, kwa kuwa na ajira kwa kuwa viwanda vinazalisha ajira lakini pia atamnufaisha kiwanda kitamnufaisha uh, mtanzania kwa kuhakikisha kwamba mali ghafi ambazo zinazalishwa ndani ya Tanzania zinaenda kutumika ndani ya Tanzania. Kwanza mali ghafi hizi zina zinachakatwa zina, zina kwenye viwanda vyetu hapa hapa nchini kisha bidhaa ambazo zinatoka kwenye viwanda hivyo zinatumika hapa nchini. Hivyo kumnufaisha zaidi zaidi uh, mkulima ambaye amekuwa akizalisha mali ghafi hizi lakini pia uh, mwananchi uh, katika kutumia zile bidhaa ambazo zitazalishwa kutokana na jasho lake. Hii ndio nchi ya Tanzania inayoenda kwenye uchumi wa viwanda. Bado wananchi wako hapa na Rais ameelekea katika eneo ambalo ah, huko atakagua ah, kiwanda kabla ya kuja kuzungumza na wananchi. Kwanza aangalie ni namna gani kiwanda cha aina gani anakizindua hapa. Nikwambie tu kwamba ujenzi wa kiwanda hiki cha chai cha Kabambe kilianza kujengwa mwaka 2017 ndipo alipoanza kukijenga na ilipofika mwaka 2017 kika Allahi arrahman arrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma tukushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yako azimu kwa tusisi ya uhai na afya ili tuwezeshe katika kuchangia na kukuza uchumi wa viwanda katika nchi yetu Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi uliyotupa wasaa tukuombe na utatujibu dua zetu twakuomba Mwenyezi Mungu tupe mapenzi ya kupendana sisi kwa sisi na kudumisha umoja amani ya taifa letu e Mwenyezi Mungu kwa kuomba muhifadhi rais wetu na kila bala na umuondole kila husda mpe afya njema na ujasiri aweze kuwatumikia watanzania na Tanzania wasaidizi wake wote kuanzia ngazi ya makamu wa rais waziri mkuu mawaziri wote wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya na wasaidizi wake wote kwa ngazi na kada mbalimbali wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin
Ya naomba tumshukuru kwa makofi mengi Mheshimiwa Sheikh. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naomba sasa ni mwalike Mheshimiwa Sham Alfred Maluma Askofu wa Jimbo Katoliki Njombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tusikie neno la Mungu toka mtume waraka mtume Paulo wa Timoteo basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu aya kwanza mpaka ya pili sala sifa na shukrani na baraka zako kwa kutukusanya leo hapa kama familia yako pamoja na rais wetu John Magufuli tunatoa sifa na shukrani kwa zawadi ya hali nzuri ya hewa na mema mengine mengi tunajiweka chini ya enzi yako ili tutegemezwe na baraka yako katika shughuli nzima ya leo pamoja na rais wetu tunajiweka chini ya enzi yako ili kwa maongozi yako shughuli nzima ya leo iongo, iongeze chachu ya kuimarisha amani upendo na mshikamano katika taifa letu tukiwa tumeungana na rais wetu tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu tumpe shukrani mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa naomba ni mwalike askofu Isaya Mengere KKKT kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu mwenyezi Mungu baba wa rehema umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote tumombea rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Magufuli na wasaidizi wake wote katika ngazi mbalimbali mbali za uongozi umetupa nchi hii nzuri kuwa urithi wetu utujalie kukumbuka ukarimu wako na wakati wote kutafuta kufanya mapenzi yako bariki nchi yetu kuwa na vyanzo halali vya mapato yake na kuyatumia mapato hayo kwa manufaa ya taifa zima tunakushukuru kwa rais wetu wa awamu ya tano kwa mawazo na nia thabiti na moyo wa uzalendo wa kuijenga Tanzania ya viwanda na leo hii tupo hapa katika kutimiza azma ya kujenga Tanzania ya viwanda kwa kufungua kiwanda cha chai cha Kabambe Mwenyezi Mungu tunakuomba uongoze na kuzihifadhi kazi zote za mashamba, viwanda na biashara, wajalie wote wanaohusika nazo washirikiane katika haki na udugu. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, tunamweka mikononi mwako Rais wetu pamoja na msafara wake wanapoianza ziara hii katika mkoa wetu wa Njombe walinde uwatunze kila watakapopita nguvu yako ikawe pamoja nao Mungu mwenyezi tunaweka mikononi mwako wananchi wote wa mkoa wa Njombe pamoja na viongozi wote wa mkoa wajalie moyo mwepesi wa kupokea mashauri na maagizo toka kwa mheshimiwa rais kwa ajili ya ustawi wa mkoa wetu na taifa letu la Tanzania tunaomba tusikie kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu amen tumpe shukrani nyingi baba askofu mheshimiwa rais mkoa umeandaa kikundi kiweza kutoa a uh, ujumbe wa tukio la leo niombe kwa ya anglican mara moja tafadhali dakika nne.
tulikwisha kubaliana karibuni yote ya bunge na wabunge wote awacha we hey. kamati hii ya viwanda biashara pamoja na mazingira wanaenda ah, leo Um, bunge mwenyeji mheshimiwa mtimizi wanachuana kweli kweli safi sana members of parliament are so happy eh na na mgao wa njombe sawa karibu sana Jamani wetu wapongezwe kwa makofu mengi vijana wetu. Oh naona waheshimiwa mawaziri wakiongozwa na mheshimiwa umi mwalimu wanapenda. Namuona Dr. Kaleman. Namuona Makame Mbarawa. Namuona 
Kandege na Dr. Ndumbaro. Wote hawa ni mawasimu mawaziri wamefurahi kweli kweli. Mna bahati kweli. Furahiri vijana. Makofi mengi tuwapigie waheshimiwa mawaziri jamani. Eh. Oho. Balozi wa Uingereza. Mheshimiwa Sarah Cook akiwa na mheshimiwa Olesen de Kamkoa mkoa ni heshima kubwa wanapenda asenale safi kabisa hakika ni heshima kubwa sana leo ni mambo makubwa jamani makofi mengi sana kwa balozi balozi asante sana akiwa na mkuu wetu wa mkoa wa Njombe mwenyekiti fanya haraka wanamaliza mwenyekiti wa chama kipigieni makofi chama cha mapinduzi asante sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania baada ya ujumbe huo wa Tanzania viwanda sasa ninayo heshima kumkaribisha mheshimiwa Christopher Olesendeka mkuu wetu wa mkoa wa Njombe aweze kutoa salamu za mkoa na kadhalika kutwanya fanya utambulisho karibu sana tumpigie makofi mengi tafadhali naomba wote tunyoshe mikono namna hii rais magufuli hoye tanzania hoye tanzania ya viwanda juu mama janet magufuli hoye mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mama yetu mpendwa Mwalimu Janet Magufuli Mheshimiwa waheshimiwa mawaziri Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa mkoa Mheshimiwa balozi wa Uingereza nchini Tanzania Mheshimiwa manaibu mawaziri mliopo Mheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa wabunge mlioko mahali hapa. Mheshimiwa viongozi wa dini. Mheshimiwa mama yetu mpendwa Anna Semamba Makinda mbunge na spika mstaafu. Mheshimiwa Saia Nud. Viongozi wa chama cha mapinduzi na viongozi wa serikali. Mabibi na mabwana tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Rais, nimepewa kazi mbili nizifanye. Kazi yangu ya kwanza ni kutambulisha. Kazi yangu ya pili ni kutoa salamu za mkoa. Mheshimiwa Rais, naomba nifeanze na kazi ya kutambulisha. Ndipo nitumie dakika zisizozidi tatu kutoa salamu za mkoa kwa sababu nilikwisha zikabidhi. Kwa rusa yako mheshimiwa rais naomba ikupendeze sasa ni wainue waheshimiwa mawaziri waliopo kwa pamoja ambao wako katika msafara wako ni mwana waziri wamesimama waheshimiwa mawaziri pamoja na manaibu mawaziri ongezeni makofi pamoja na mheshimiwa rais naomba kutambua uwepo wa mama yetu mpendwa mwalimu Janet Magufuli mpigieni makofi mama naomba pia nitambue uwepo wa balozi wa Uingereza nchini Tanzania mheshimiwa Sarah Cook mheshimiwa balozi tafadhali Mheshimiwa Rais, namba nitambue uwepo wa kuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama nchi yetu. Naomba tafadhali wakuu wa vyombo vya ulinzi wasimame. Mheshimiwa Rais, namba pia sasa nichukue nafasi hii kurudi katika mkoa wangu wa Njombe kutambua uwepo wa waheshimiwa wa bunge kwanza wa mkoa wa Njombe. Tafadhali waheshimiwa wabunge kwa pamoja msimame. 
Namba pia nishukuru nafasi hii kutambua uwepo wa wabunge wa bunge la jamhuri wanaoongoza kamati za sekta ambao wamewakilisha hapa pamoja na kwamba utaratibu mwingine utafuata baadaye. Tafadhali waheshimu wabunge naomba msimame. Mheshimiwa Rais, naomba nitambue uwepo wa wakuu wa wilaya katika wilaya zetu nne za mkoa wa Njombe. Mheshimiwa Rais, naomba nitambue uwepo wa viongozi wetu wa dini zote ambao tunawakilisha wenzao katika mkutano wetu wa leo. Mheshimiwa Baskofu na Mashehe, naomba msimame wapigeni makofi. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nitambue uwepo wetu mzee Jassel Mamala Oye katibu wa chama cha mapinduzi bwana Paza Mamlima Pote alipompigia ni makofi Mheshimiwa Rais katika mkutano huu una wastaafu wawili ambao wamelitumikia taifa hili na hatimaye sasa wako nyumbani. Wa kwanza ni aliyekuwa katibu mkuu kiongozi balozi Philemon Luhanjo. Baba tafadhali. Wa pili kwa namna ya pekee namba nimtamue aliyekuwa mbunge wa jimbo hili. Speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Anna Semamba Makinda. Jamani mpige ni makofi mama. Mheshimiwa Rais. Namba sasa. Niwatambue wale ambao wamejitokeza kwa nguvu zao kuunga mkono kauli mbiu yako ya kuwatoa Tanzania kutoka uchumi ulio nyuma na tegemezi na kuwapeleka katika uchumi wa kisasa. Tatu kwenye uchumi wa kati kupitia muhimili wa Tanzania ya viwanda na hawa ni wale ambao si wa Tanzania lakini wana mchango wa Wood Foundation Sayan Wood please can you raise up Bien Makofi Mheshimiwa Rais namba sasa nitambue wamiliki wa kiwanda hiki wakiwakilishwa na bwana Ashton ambaye ni country director wa Unilever. Mheshimiwa Rais, hiki ndio kiwanda cha tano cha chai katika mkoa wa Njombe. Viwanda vingine vinne kimoja kinamilikiwa na wa, um, ushirika wa Mviulu, wa kulima wa tarafa ya Lupembe pamoja na mwekezaji mwingine, na viwanda vingine vitatu vinamilikiwa na kampuni ya DL Group of Companies, bwana David Langert. Tafadhali naomba usimame. Mheshimiwa Rais baada ya kusema hayo kuna bodi ya chai ambayo chini ya uongozi wa waziri wako ule mteua mwenyewe wameshirikiana na wadau hawa wawili na wengine kuifanya chai ya Tanzania ikapata bei katika soko la dunia na hasa katika soko la Mombasa na kwa mara ya kwanza baada ya miaka 39 chai yako Mheshimiwa Rais imepiku chai zingine katika soko la Mombasa hivi karibuni tafadhali bodi ya chai ya Tanzania simameni juu wapigieni makofi Mheshimiwa Rais niruhusu sasa kamati yangu ya ulinzi na usalama ya mkoa akiwa makatibu tawala na ukuu wa vyombo vingine wasimame mbele yako Wapigieni makofi Mheshimiwa Rais serikali yako hii ni ya chama cha mapinduzi na huku wila kwa pamoja simameni mbele ya Mheshimiwa Rais na makofi mtayapata ya bure leo kama kuna viongozi wa vyama vingine nao wasimame juu tuwaone. Yuko mmoja apigiwe makofi. Hiyo ndio Tanzania anayetaka Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Tanzania sio na ubaguzi. Salamu. Mheshimiwa Rais, salamu za mkoa. Itatumia dakika sizozidi tatu. Mheshimiwa Rais, Mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na kumi na tano wa Tanzania walitumia haki yao ya kikatiba kukuchagua wewe kwa kura za kishindo kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
kwa miaka kwa muda wa miaka mitatu ya uongozi wako Mheshimiwa Rais umeandika historia mpya na kuiweka nchi yetu katika kilele na kuwa taifa la kupigiwa mfano katika misingi ya utu misingi ya uadilifu na kuunda serikali inayomthamini mwananchi wa kawaida Mheshimiwa Rais umewaahidi wa Tanzania wakati wa kampeni na umetekeleza kwa vitendo yale yote ambayo uliahidi Jana nilikuwa nafuatilia Ruvuma, juzi nilifuatilia Mtwara na siku zote nafuatilia hotuba zako. Mheshimiwa Rais, kila unakoenda unazindua miradi ya mabilioni. Mkoa njombe peke yake kwa miaka yako mitatu ya urais. Mheshimiwa Rais, umetupatia fedha za maendeleo shilingi bilioni moja, bilioni mia moja tisini. Bilioni mia moja tisini mpigieni mkono Mheshimiwa Rais. Kupitia tamisemi na sasa umetupatia tena bilioni 480 na kufanya jumla ya fedha ulizozitenga za miradi bara nne za zege ikiwepo barabara inayotoka Itoni Lusitu Mawengi Ludewa Manda ambaye na kilomita hamsini za zege iliyosukwa kwa chuma na zege ngumu inaonyesha mheshimiwa rais maono yako na dhamira yako ya kuendeleza mradi unganishi wa liganga na mchuchuma ambao thamani yake kwa mujibu wa makisia wa taalam ni mradi wa karibu dola za barekani bilioni tatu. mheshimiwa rais umeanza utekelezaji wake na nikwambie mheshimiwa rais wananchi wa Ludewa ukiacha barabara hiyo ya zege kilomita hamsini lakini umewapa meli ya MV Njombe, meli ya MV Mbeya na juzi umetupa tena boti jingine ambalo sasa hivi manunuzi yake yamekamilika na mkandarasi anaendelea kuliandaa. Dr. Magufuli, hoye. Tanzania ya viwanda, hoye. Mheshimiwa Rais, nikisimama hapa kueleza miradi ya maendeleo uliyoifanya katika mkoa wangu wa Njombe. Nitachukua muda na sasa kuletea karatasi hapa. Itosha tu kusema Mheshimiwa Rais Shughuli ya leo ya kuzinduzi wa kiwanda hiki cha Unilever ni utekelezaji wa maelekezo yako ya Tanzania ya viwanda. Nataka ichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais kwa namna ya pekee. Baada ya kwamba nimemtambulisha Saia Nud, sina haja ya kusema lolote juu yake. Maana Mheshimiwa Rais wewe unajua nini wamefanya pamoja na ubalozi wa Uingereza na DFID UK Department for International Development wamefanya. Lakini Mheshimiwa Rais wasiele anasema ukio, ukio, ukio na vyaelea vimeundwa. Saia Nuhuda ametoka Uingereza ku support mradi huu. Lakini naomba nimsimamishe baba Askofu Maruma, Askofu wa Maendeleo ambaye amefanya kazi ya pekee ya kuunganisha watu wote hawa baba Askofu. Baba Askofu, najua upendi ni kusimamisha mbele ya Rais, lakini sina namna. Maana Yesu Kristo alisema atakaye niwonea haya mbele za watu, nami nitamuonea haya mbele za baba yangu. Siwezi kukaa bila kukutambulisha kwa kazi nzuri uliyofanya kwa mradi huu. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo na kwa kujua kwamba tuna shughuli ya Tanzania ya viwanda leo na kwa kujua kwamba tungetakiwa tuzungumzie masuala ya chai tu na kukaribisha wewe maana kesho nitapata dakika chache za kusema. Ikupendeze Mheshimiwa Rais kwamba niishie hapa ili na tuweze pia kupata nafasi ya wananchi kukusikiliza. Mimi wamenisikiliza sana wamenisikiliza Mheshimiwa Rais. Hawana hamu na mimi, wanaona kama napoteza muda Zai, zaidi wanahamu na wewe. Dr. Magufuli, hoye. hoye. Tanzania viwanda, hoye. hoye. Mheshimiwa Rais, naomba niishi hapa na kushukuru sana. Asante sana. Tumpe makofi mengi na vigelegele Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa naomba upokee taarifa ya kiwanda na nimwalike sasa Mkurugenzi uh, mtendaji wa Unilever Tanzania David Minja. Karibu. Tumpe makofi mengi sana sana. Ataitoa taarifa hii kwa Kiswahili. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli na msafara wako Napenda kwa niaba ya viongozi wa Unilever kukaribisha rasmi kwenye kampuni na kiwanda chetu 
hapa Kabambe. Mheshimiwa Rais, kampuni ya Unilever ni moja wapo makampuni yanayomiliki nia zimewekeza katika sekta mbalimbali mbali za biashara ya mauzo ya bidhaa mbalimbali. Mimi nasimamia upande wa consumer goods au biashara za wateja ambazo tunauza baadhi ya bidhaa kama omo na vaseline. Vile vile imewekeza katika sekta ya kilimo ya viwanda na ndio tuko hapa rasmi kabambe kwa shughuli hiyo. Kwa hiyo ningeomba nijikite kwa hiyo. Mheshimiwa Rais katika sekta ya chai hapa nchini kampuni imeajiri wanafanyakazi elfu saba na kuna wanufaika wapatao elfu arobaini kwa upande wa njombe pekee kampuni imeajiri jumla ya wafanyakazi saba uh, katika mashamba ya mahege mawolo na kiwanda cha chai kabambe ambao wote ni wa Tanzania Mheshimiwa Rais kampuni ya chai Unilever imekeza kiasi ya kiasi cha euro milioni arobaini kwa kipindi cha miaka minne iliyopita ambapo kiasi cha euro milioni nane zimetumika katika ujenzi wa kiwanda ikiwemo kiwanda hiki cha Kabambe Mheshimiwa Rais tunapongeza msimamo thabiti wa kuinua uchumi wa taifa na kusimamia kauli mbiu ya awamu ya tano ya Tanzania ya viwanda ambavyo ndio chumbuko la kiwanda hiki pia tunaunga mkono na tumedharimia kushirikiana kwa dhati na serikali yako kuanzisha na kuimarisha kiwanda hiki ili kuinia kilimo cha chai nchini na kutatua tatizo la ukosefu wa majani mabichi ya chai. Aidha kwa kuanzisha kiwanda hiki tunachangia mapato ya taifa na kuboresha maisha wa Tanzania kama ilivyo malengo ya nchi. Mheshimiwa Rais Ujenzi wa kiwanda hiki ulianza Januari 2017 na kiwanda kina uwezo wa kusindika au kuchakata tani ha, hadi tani hamsini za chai kwa siku na kimejiandaa kufika tani msini kwa siku wakati wakulima watapongeza uzalishaji kwa miaka ishirini ijayo. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki ni cha kipekee nchini chenye teknolojia ya juu na ya kisasa kwenye usindikaji wa chai. Teknolojia hii inaifanya kiwanda kiwe kama jina lake Kabambe. Ni kweli wananjombe na Watanzania kweli tumebamba. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki ni mahsusi na kinahudumia wakulima wadogo wa chai wapato nne ifikapo mwaka na tatu Asilimia sabini ya majani ambayo kiwanda kimepanga kutumia kutengeneza chai yanatarajiwa kutoka kwenye mashamba ya wakulima wadogo wakati asilimia thelathini zitatoka kwenye mashamba ya kampuni. Mheshimiwa Rais, ili kuendeleza na kuimarisha uzalishaji endelevu wa chai, kampuni ya wakulima wadogo na kampuni ya The Wood Foundation Africa walianzisha kampuni ya hudumwa itwayo Njombe Outgrowers Services Company ambayo inafanya kazi kubwa na nzuri ya kudumia wakulima toka shambani hadi kufikisha chai yake kiwandani na kuratibu malipo yake. Mheshimiwa Rais, hadi sasa kampuni ya hii ya Njombe imezalisha miche milioni 33 kwa matumizi ya wakulima wadogo 1612 katika mashamba mapya ya chai yenye ukubwa hekta 1395 kati ya hizo hekta 1395 mashamba ya pamoja ni hekta 1358 yanayomilikiwa na wakulima wadogo 755 katika vijiji 12 na mashamba yote yamepimwa na kupewa hati miliki. Aidha mashamba yote imesajiliwa na mfumo wa kilimo endelevu wa Rainforest Alliance Standard ya mwaka 2016 kwa misingi ya kilimo endelevu kinachozingatia ubora na utunzaji wa mazingira. Mheshimiwa Rais, serikali kwa kushirikiana na NOSC imetenga maeneo makubwa ya ardhi kwa ajili ya kilimo cha chai yanayolimwa na wanavijiji. Maeneo hayo ndio maarufu kwa jina la block farm. Hadi leo zipo jumla block farms 42 zinaratibiwa na chama cha njombe cha wakulima cha njombe zenye ukubwa wa hekta 1358 sawa na ekari 3395.
Haya yote ni mafanikio makubwa sana na kujipongeza. Mheshimiwa Rais, kampuni hiyo na kwa kushirikiana na serikali imeongeza uzalishaji wa chai katika eneo kufikia tani elfu sita kwa heka moja kutoka kilo mia tano kwa heka. Kwa kumalizia, ujio wako wa leo ni faraja kwetu kwani tunamini changamoto zetu zita zitashughulikiwa. Zita changamoto zote nazo moja ni kuhusu barabara Uh, na ya pili ni kuhusu kupatikana kwa umeme wa uhakika. Kwenye upande wa barabara kwa kilimo cha chai tunakabiliwa na changamoto la miundombinu ya hafifu ya barabara za ambazo hazipitiki wakati wa mvua na ndipo mavuno yanakuwa ya hali ya juu. Lakini basi tunamini kama nilivyosema kwamba changamoto zetu zitashughulikiwa hivyo tunaomba tusaidiwe umeirishaji wa barabara za chai ya mwaka mzima na nishati ya umeme wenye uhakika na wanaonzishaji wa mwagiliaji wa mashamba ya wakulima wadogo. Kwa kumalizia basi, naomba nichukue nafasi hii kwa shukuru wote waliotuwezesha kufika hapa wikiwemo serikali yako tukufu, shirika la Sagot, shirika la World uh, the Wood Foundation, uh, Gatsby Charitable Foundation, uh, DIFIO na serikali zote za vijiji zinazotuzunguka. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa kutengwa muda wako kutembelea leo na kutupatia usaha huu wa thamani sana kwetu. Mungu akabariki sana na karibu tena Unilever. Sante. Jamani naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Rais kwa ruhusa yako niombe uongozi wa kampuni hii msimame mkiongozwa na meneja mkuu bwana Alawi Mde. Simameni mpunge mkono kwa Mheshimiwa Rais. Makofi mengi kwao. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Balozi wa Uingereza kwa muda mfupi kabisa Mheshimiwa Sara Cook aweze kutoa salamu. Your Excellency kindly give brief very brief uh, uh, remarks or greetings to His Excellency the President. Karibu. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magafuli Waheshimiwa mawaziri, Maheshimira umku wa mkoa wa Njombe. Maheshimiwa umku na wilaya na Njombe. Waheshimiwa wabunge, wageni wa likwa, mabimi na babwana. Ninayo faraha kubwa kuhuduria, uzinduzi wa kewanda hiki. Pamoja na wewe ukiwa kama mgeni rasmi. Tunatoa shukrani kubwa, wa juhudi zako binafsi na serikali yako hadi kufanis kufanikisha uzinduzi huu <laughs> It's my great pleasure to be here as you officially open this factory. Thank you your excellency for your personal and your government support for this factory. Na furaha kubwa sana kuwepo hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kiwanda hiki. Nakushukuru sana mheshimiwa rais na serikali yako kwa kutuunga mkono. The British government is proud to have supported the development of this tea project. Serikali ya Uingereza inayo inayo fahari kubwa ya kusaidia maendeleo ya ya chai. Which includes the construction of this impressive factory and support to the Njombe Outgrowers Services Company. Ambayo inajumuisha ujenzi wa kiwanda hiki na kusaidia wakulima wadogo wa chai wa Njombe. The factory and the services company are great examples of win-win investments that are transforming the lives of smallholder farmers here in Njombe. E, kiwanda hiki ni mfano wa jitihada ambazo zinalenga kubadilisha maisha ya wakulima wadogo hapa Njombe. This factory is Tanzania's first tea factory for which the majority of green leaf will come from smallholder farmers. Kiwanda hiki ni kimoja viwanda vyoko Tanzania ambapo kiasi kikubwa cha, cha majani majani mabichi ya chai yatatoka kwa wakulima wadogo. Over 3000 farmers will supply this factory in the coming years. Kuna kutakuwa na wakulima wadogo tatu ambao watakuwa kitoa majani ya chai kwa ajili ya kiwanda hiki kwa miaka ijayo. They will benefit from a secure market for their tea, better prices and joint ownership of the Njombe Outgrower Services Company. 
na majani ambayo yatanuliwa itakuwa ni itawasaidia wakulima hawa kupata bei nzuri Today we can also celebrate the SAGCOP partnership that enabled this initiative to happen. Na pia leo tunasherekea ushirikiano uliokuwepo ambao umesababisha kiwanda hiki kiwepo. The Njombe tea farmers with their hard work and commitment are at the heart of this partnership. Kumekuwa na ushirikiano mkubwa kabisa kati ya kiwanda na wazalishaji wa chai hapa Njombe. Your Excellency, your government support was also vital. Mheshimiwa Rais, serikali yako pia imetuunga mkono sana. As we've heard, the government of Tanzania enabled the acquisition of the land, ensured the factory had electricity connection, and facilitated the upgrading of the road to connect the factory to the main road. Imesaidia kiwanda kupata ardhi, kupata umeme wa kutosha, na pia kupata kuunganishwa na barabara. I'm impressed that the farmers of Njombe have worked their land together in blocks. This project has developed 42 special landholding cooperatives covering 755 farmers. Kiwanda hiki kina vyama vya ushirika 42 ambayo ina jumla ya wakulima 725. And the Wood Foundation has worked hard to build these cooperatives including through significant governance training. I, c- I think we can say this effort has really paid off. E, na kwa, tu, tunaweza kusema kwamba kwa kushirikiana na taasisi ya Udi hizi jitihada zote zimelipa sana zimetoa matunda. At this factory we are seeing first hand how the private sector can be the engine of growth, job creation and poverty reduction. Kupitia kiwanda hiki tunasema kwamba e, sekta binafsi ndicho chanzo ndio msukumo wa kuaji wa uchumi. Strong partnerships such as this, good dialogue and support to investors already here in Tanzania will help attract further responsible investment investments to your country. E, kwa kushirikiana na wadau wengine, e, ita, hi, u, jitihada hizi zitaongeza uwekezaji nchini. And these businesses such as this can be can be your best ambassadors for investment here in Tanzania. Na hii inaweza kuwa mfano wa wawekezaji hapa Tanzania. I would like to thank the Wood Foundation Africa, the Gatsby Charitable Foundation, New Unilever Tanzania and the Njombe Outgrowth Services Company for your partnership and hard work over the many years that which has given this project life. E, napenda ku, kuwapongeza kabisa taasisi ya Wood Foundation wakulima wa hapa Njombe kwa ushirikiano mkubwa ambao wamefanya kiwanda hiki kiwepo. As you know your excellency the UK is Tanzania's biggest investor and the UK aid is the second biggest bilateral donor. E, Mheshimiwa Rais e, Uingereza ndio wawekezaji wakubwa kabisa hapa nchini. We estimate that British companies pay 5% of all tax revenues in Tanzania and have created nearly 300,000 jobs in the last 10 to 15 years. Tuna, tuna, tunaona kwamba asilimia tano ya kodi zote zinazolipa Tanzania zinatokana na makampuni ya Uingereza lakini pia ajira zaidi ya 1,300 zinatokana na makampuni hayo. And the British government is also committed to supporting responsible investment to increase agricultural productivity and agro processing to benefit smallholder farmers in Tanzania. Pia Uingereza iko tayari kabisa kuhakikisha kwamba wanasaidia kukuza kilimo na kuhakikisha kwamba ubora wa uzalishaji unaongezeka. We are supporting a number of agricultural initiatives here in Tanzania and I will I'm being asked to hurry up so I won't go through them but Mr Mr President we're very clear that supporting the private sector and enabling business to flourish is will what help farmers such as these get better prices and better access to the markets that they need for their products and we want to help you to do that Tunasaidia mipango mbalimbali ya kilimo hapa nchini lakini kwa sababu ya muda sitaweza kuitaja lakini nafikiri kusaidia sekta binafsi kutumia wakulima wadogo inakuwa na matunda makubwa zaidi. We are very proud to be part of this shared partnership and I look forward to drinking the tea from this factory in my residence and perhaps serving it with some delicious mandazi. Asante sana. E, tunategemea tutaendelea kushirikiana lakini pia natumaini kwamba siku moja nitaweza kunywa chai kutoka katika kiwanda hiki na nitakunywa chai hiyo na maandazi. 
Asante sana. Asante. Tumpongeze balozi wetu kama kofi mengi. Ike waziri wetu wa viwanda aweze kutoa maelezo na lile tukio basi lifanyike kabla hujatoa hotuba yako. Tumpe makofi mengi sana sana waziri wetu. Kwanza ni mwite sa Ian Wood ambaye ni rais wa Wood Foundation. Kwa kiwanda hiki. Karibu And most importantly, the farmers of Njombe. It's here with us about. And if Rakuba Sana, Kuana, Kulima Wengi, Wadogo, Wakoha, almost seven years ago, um, Alfred Maluma and Mr. Philemon Lohanjo and others. Maono haya yalianza miaka saba iliyopita tulifanya majadiliano na bwana Mruma na mheshimiwa Philemon Lohanjo na wengine. And and the vision was to transform kwa ni kufanya mapinduzi hasa kwa kwa kubadilisha hii sekta ya chai injini kwa kujenga kiwanda hiki. the head of Saikot, Jeffrey Karinga yeah. and, and the district the response from you folks has been tremendous you've turned out to be extremely industrious hard working and conscientious and very quality conscious Mkuu ni watu ambao mko tayari mna utayari mkubwa lakini pia ni watu wenye jitihada katika kazi. And we're now doing some block farming involved in realizing this vision. Thank you very much. Hapana kumshukuru kila mmoja ambaye ameshiriki katika kuifanya ndoto hii kuwa halisi. Nashukuru sana. Mheshimiwa Rais mtu wa pili ambaye naomba nimwite hapa ni Mheshimiwa Sadiq Murad mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda biashara na mazingira ngeni kwa niaba ya bunge hapa itfak kwa ko binafsi jinsi unavolifanyia kazi swala la Tanzania ya vimanda kwa vitendo Mheshimiwa Rais wawekezaji pamoja na wenye viwanda wanakuwa na kero mbalimbali mbali. lakini unachukua hatua za haraka unatoa maelekezo na hatua zile zinafanyiwa kazi sasa hivi Tanzania ni ziko kauli mbaya sana kwamba wawekezaji wanakimbia Tanzania sisi kama bunge tunasema ni uongo na uongo wa saa kumi na mbili asubuhi tuna data tuna ushahidi kwamba Tanzania wawekezaji wanakuja wanawekeza na Tanzania ni salama kwa wawekezaji Mheshimiwa Rais timu yako ya mawaziri inafanya kazi us Naomba kwa muda mfupi kabisa nikukabidhi changamoto ya kwanza Wizara ya Viwanda na Biashara haina uwakilishi mzuri katika mikoa na wilaya Leo tukitaka taarifa ya Wizara ya Afya ndani ya masaa 24 utapata taarifa mpaka ya kijijini Leo tukitaka taarifa ya Wizara ya Nishati ndani ya masaa 24 hakuna wawakilishi wilayani hakuna wawakilishi tunawatumia wakuu wa mikoa baadhi yao wanatoa taarifa za hovyo na tuna mfano hai katika eneo la viwanda vilivyobinafsishwa taarifa tunazopewa nyingine 
umetoa maelekezo kuhusu viwanda vilivyobinafsisha bila doma kesho tunaitisha kamati na tunazungumza hili ili vitendo vile vifanyike kwa vitendo jambo la pili mheshimiwa rais kuna hizi mashine za elektro gharama zile zitasababisha TRN 20 kwa mwaka kutokana kwenye profit yao kama 30% ya corporate tax visaidie serikali kwa kuwa umenambia nizisome kwa ruksa yako naomba nizisome Mheshimiwa Rais mfano wanalipa gharama ya bilioni 20 na hizi TRA haifaidiki ndani ya gharama hizi mheshimiwa rais bilioni 6.9 hawa watakata kama kodi kwa ajili ya gharama za uendeshaji serikali itakosa gharama itakazalika kamati imepata bahati ya kutembelea viwanda hivi tumejionea wamepanga bajeti ya dola kumi wakati wanaweka zile mashine mashine zilivyoanza kazi wanawachaji Tanzania cigarette company dola ishirini fedha hizi zinakwenda sipka rini kama kodi mheshimiwa rais eneo hili tunatakiwa tukae tuone kwa nini gharama ya wino gharama ambayo sio kubwa kiasi hicho unakwenda kumtoza mtu dola ishirini kwa ajili ya pakti elfu moja za sigara wakati huo nyuma walikuwa natozwa dola nne Mashine zilivyofungwa walisema watatozwa dola kumi. Mheshimiwa nchi yetu itapoteza mapara. Tutashao upo njombe. Jana ulikuwa kazi za maendeleo Tanzania zaidi ya bilioni hamsini kwa miradi ya maendeleo. Mambo yanayofanyika ni nchi nzima, sio njombe peke yake. Wana wanjombe haya yanayofanyika kwenu yanafanyika Mvomero, Kono kwa, kwa njia ambazo itakufikia ndamkabizi waziri atakuletea nimeambiwa muda sio rafiki tunaendelea kukuunga mkono kama bunge maagizo yako tumeyapata la tatu na la mwisho kuhusu ubinafsishaji mheshimiwa rais kazi na shida nafsishwa kuna shida hana mwakilishi wa biashara wa viwanda wa mkoa anategemea ripoti ya mkoa sasa ripoti ya mkoa kuna mambo ya urafiki yule yule ambaye ana kiwanda yule yule unampelekea bakuli la yanga bakuli la simba bakuli la mwenge siku ya siku na mlinda kwa hiyo haya mambo mheshimiwa rais anatakiwa afanyiwe kazi haraka tukuunge mkono na sisi kama bunge tuko pamoja na wewe laheri karibu sana kwenye kamati yetu karibu sana mvomero Mungu ibariki Tanzania Asante sana mheshimiwa rais hizo ndio zilikuwa salamu mbili lakini nataka nimhakishie mwenyekiti wa kamati yangu ya bunge kwamba serikali hii haiogopi mtu yoyote tutafanya kazi usiku na mchana bila kumuogopa mtu yoyote na kiwanda ambacho kinatakiwa kurejeshwa serikalini kwa sababu wameshindwa kutoa plan nzuri ya kibiashara tutakirejesha serikalini kama jana asubuhi tulirejesha kiwanda cha mtama mwaka wa fedha mbili chai cha kabambe cha Unilever hapa Njombe ni kiwanda cha nane kuzinduliwa tangu tarehe moja Julai nane mwaka wa fedha ulipoanza kiwanda hiki ni miongoni mwa viwanda sita vya chai hapa nchini kati ya hivyo viwanda tano ni vya kusindika majani mabichi ya chai kama hiki na viwanda moja ni vya kuchanganya na kufung... ni kiwanda kimoja tu cha mponde huko Loshoto ambacho wakifanyi kazi tangu mwaka na tatu na tumekirejesha serikalini tayari tumekikabidhi juzi kwa PSSF kwa ajili ya kukiwa ndani asilimia ishirini tu ya chai kinahitaji asilimia sabini kutoka kwa wakulima wadogo jambo jingine jambo linalowezesha kukopesheka na mabenki nitakuomba baadaye ukimaliza mpewa hati wakulima mia saba wakulima mheshimiwa rais baada ya maneno haya sasa naomba nikukaribishe uzungumze na Watanzania kupitia hadhara hii mheshimiwa rais sasa mheshimiwa asanteni sana naomba tukae njombe oye wa uingereza hapa Tanzania mama staffu 
na mwakilishi wa jimbo hili kwa miaka mingi huko nyuma Mheshimiwa Ruhanjo Katibu Mkuu Mstaafu ambaye uko hapa umeamua kuja kukaa kabisa vijijini ni mfano mzuri sana wa Watanzania Viongozi wa kiwanda cha Unilever Tanzania kwa mkoa wa Ruvuma Sir Ian Wood rais wa Wood Foundation Waheshimiwa wa bunge mliopo hapa mkiongozwa na mwenyekiti wa kamati inayohusika na viwanda na wabunge wanyika ningeomba uje usalimu kidogo hapo najua umesalimu huko lakini hapa usalimu wapiga kura wako angalau kwa maneno mawili matatu eh hey! kamwene hey! Marama General Mabeo lakini tumefuatana pia na Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Tanzania Dr. Makakara pamoja na viongozi wengine mara na kadhalika lakini natambua pia kuofika hapa tangu mliponichagua napenda nichukue nafasi ndugu zangu wa eneo hili la Kabambe kuwashukuru sana kwa kura nyingi mlizonipa asanteni sana asanteni sana Napenda pia niwashukuru kwa kuchagua wabunge wangu kwetu lakini pia kwangu Kama mtakavyo kumbuka tangu tumechaguliwa kuwa viongozi tumekuwa na swala la kilimo kwa sababu mnatambua kilimo ni utu. hata hivyo ndugu zangu changamoto nyingi moja wapo ya changamoto hizo ni ukosefu wa masoko na hii kimsingi imetokana na nchi yetu kutokuwa na viwanda vya kutosha vya kuchakata au kusitegemea zaidi soko finia kubadilika wakiwemo wakulima wa chai hiyo wezesha kiwanda hiki kiwepo nimeambiwa baba askofu mheshimiwa kiongozi alidhi hata ya kujenga kiwanda hiki ndugu zangu hili mnafahamu bado tumekuwa tukiuza mali gafi zaidi badala ya kuuza fanziwa kazi wakulima wamekuwa wakipunjika katika kuna ikosesha pia nchi mapato kilo hadi dola za marekani mbili pointi tisa tano dola kama ni shilingi basi ni shilingi 3360 hadi shilingi 4500 za kitanzania lakini chai hiyo hiyo ikishauzwa nje ikasindikwa na kufungwa vizuri jombe inauzwa kwa dola za marekani saba hadi dola za marekani 15 sawa na kati ya shilingi 15000 hadi shilingi 30000 fedha za kitanzania hivyo mnaweza kujionea wenyewe sisi tunauza chai yetu kwa shilingi 4500 kwa kilo shilingi 30000 kwa kilo hii maana yake ni zaidi ya hapo pia tukiuza chai gafi nje ya nchi maana yake tunazipelekea pia ajira nchi za nje. Unauza kwa bei ya chini lakini pia unatengeneza ajira kungine. Msomali Sara ameeleza kuwa kiwanda hiki kim, kimetoa ajira ya watu zaidi ya sabina tano na najua wataongezeka. Kiwanda hiki kisinge kuwepo kwa nchi zenye viwanda. Ameeleza hapa ni kwa namna gani wakulima wadogo wadogo wananufaika na kuwa na kiwanda hiki Msoma taarifa ameeleza zaidi ya wakulima wadogo wadogo zaidi ya elfu tatu wananufaika na kiwanda hiki Ndugu zangu ni kwa kutambua hilo serikali ya awamu ya tano iliamua kuweka mkazo mkubwa kwenye ujenzi wa viwanda na yetu ya kujenga viwanda inaendelea vizuri Viwanda vingi hususan vya usindikaji mazao vinajengwa 
Mathalan wakati nikiwa mtwara niliweka jiwe la msingi la kiwanda cha kubangua kor cha kusindika mahindi pale mlayo imejengwa zaidi ya viwanda irufia Ndugu zangu napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wamiliki wa kiwanda hiki Akriba. Ujenzi wa kiwanda hiki mbali na kuhakikishia wakulima wetu soko la uhakika kinatoa ajira na kuingizia nchi yetu mapato makubwa kwa sababu barozi yuko hapa wa Uingereza na ndugu zetu wawekezaji akiwepo saa haya ko napenda ni washukuru sana Oza katika Tanzania kwa kuweka wawekezaji wengi ndio namba moja ya kuweka wawekezaji wengi katika nchi ya Tanzania kwa hiyo leo ninafurahi kuona nimekuja kuzindua kiwanda hiki ambacho kina dili na chana na mpongeza sana sa Iron Wood rais wa Wood Foundation ambaye amechukua muda wake kutoka Uingereza ametoka jana kuja hapa lakini nawapongeza sana wa Tanzania wazarendo sana nasema kwa that wa kuwaleta hawa nasema kwa dhati hawa wastaafu wa kina Ruhanjo na wakina Speaker na wale wengine pamoja na baba Skofu kwa sababu inawezekana kiwanda hiki kisinge kuwa hapa lakini inawezekana kingejengwa mahali pengine uwe mfano kwa watanzania um, kutoka mahali popote hey, hawa Kine Tanzania huwa tunasumbuliwa na wivu atafanya maendeleo ya kweli ya njombe naomba basi lakini nawashukuru sana serikali ya Uingereza. Kwa kuamua kuwaleta wawekezaji hapa Njombe. Zao la chai limekuwa na matatizo mengi. Sio kwamba hatukuwa na viwanda vya chai vilikuwepo kule rushoto kilikuwepo kimeachwa kikapotea hivyo hivyo na kina wadiscourage wakulima kwa sababu wakulima wanakosa mahali pa kuuza chai yao leo hapa ninaambiwa bei ya chai imeanza kupanda juu fedha na wale waliokuwa na viwanda wale wachana kukompiti kwa sababu inawezekana walikuwa wamedeka wanaamua kutoa bei wanayoitaka sasa competition itakuwa kubwa Watu wa hapa Njombe mnapata ajira. Lakini wameunganishiwa umeme hapa. Watu wa Tanesco, wa Zirikalemani yuko hapa. Ninaambiwa mtaunganishwa. Unaingia hapa. Maana yake kila mwezi watakuwa wanalipia umeme. Serikali itapata pesa. Lakini pia watalipa kodi. Haya yote ndio maendeleo. Lakini sambamba na hayo nimefurahi pia kusikia kuwa kiwanda hiki ambacho takriban shilingi milioni hamsini kwa ajili ya kuchangia na za kijamii afya miundombinu ulinzi na usalama na kadhalika nimefurahi pia kusikia azima yenu ya kutaka kuwafundisha mbinu za kisasa za kilimo za chai wakulima mtaendelea nazo asanteni sana lakini mbali na kuhimiza ujenzi wa viwanda Serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya miundombinu na kuboresha huduma za jamii. Tunajenga pia barabara. Na kesho kuta nitazindua pia barabara ya Mafinga Igawa na tumetengeneza meli na kadhalika kwa ajili ya huduma kwenye maziwa yetu. Juzi nikiwa songea nimezindua mradi mkubwa wa kusafirishia umeme kwa Njombe. Hata kiwanda hiki alivyozungumza nacho kitapata umeme huo. Ndugu umeshapata si ndio? Kwa hiyo ndugu zangu yako mengi yamezungumzwa hapa na mheshimiwa mbunge. Kuhusu barabara za chai. Kwenye miaka ya nyuma tulikuwa tunapataga fedha zilikuwa zinatokana na Starbucks, Ma... ujenzi wa barabara na miundombinu katika maeneo ya wakulima wa chai, kahawa na mazao mengine. Sasa 
nitafuatilia tuone kama hii waziri wa kilimo yuko hapa sifahamu hizo fedha union mati viwanda kwanza namshukuru sana kwa kutoa ufafanuzi lakini na mpongo hii swala la viwanda ni swala ambalo linaumiza tunatakiwa sisi kama taifa tulivalie njuga sasa amezungumza mheshimiwa mbunge hapa mwenyekiti kwa haina wawakilishi na yeye anaitwa waziri wa viwanda na biashara inawezekana wale wangeweza kutumika kwa sababu serikali ni moja lakini kama kuna mahali kuna changamoto basi ni vizuri waziri akazifanizia kazi vizuri kwenye swala hili la kodi hasa kwenye vinywaji kama bia ogo ni very complex na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti hakuzungumza mwanzoni tulikuwa tunakusanya kiasi gani angezungumza hilo kwamba kabla ya kugonga hizo stamp tulikuwa tunakusanya wakisha vileta palikuwa na stempu ambazo watu zilikuwepo hapa Tanzania pameshawahi kutengenezwa stempu hewa za thamani ya zaidi ya bilioni kumi wakapewa wenye viwanda wakikazi pale TRA na ndio maana serikali ikakaa na kuangalia ni lazima sasa tutafute utaratibu mzuri ili hawa wenye viwanda waliokuwa na vinywaji wasiwe tunapoteza hera tangazo ateta mtambo wake ndio catch point ya kulipa percentage kwa sababu wameshiriki kufunga karibu viwanda vyote hawakutaka sana lakini ni lazima watake kwa sababu na sisi tunataka kodi wamefunga kwenye kiwanda cha bia na julikano umetengeneza konyagi kiasi gani huwezi ukakwepa kwa sababu ule mtambo unapima kila kitu Mwenye mtambo yule haweza kakuwekea bule vya bule vimeshakwisha. Mzee bure hayupo dunia wa mwenyekiti inawezekana sana. Lakisha mli. Kwa hiyo mambo ya kutegemea pro hicho nacho kimekuwa hakipo. Kwa hiyo tunafanya reforms ili mtu anayeyani kote hakuna mtu anayependa kulipa kodi. Iwe Marekani, iwe Uingereza, iwe wapi? Na katika nchi zingine za Ulaya ukikwepa kulipa kodi kifungo chake ni kikali mno. Watu kukwepa kodi. Nchi yetu ya Tanzania ukusanyaji wake wakati tuko watu milioni tano kukusanya kodi. Tuna matatizo katika watendaji wetu wakiwemo watendaji wa TRA. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa mambo mengi ambayo sisi kama taifa ni lazima iliyo bora zaidi kwamba watu wasitozwe kodi za kuonewa kwa sababu sa nyingine sara cook kwamba kuna matatine inakuwa ina discourage watu kuja kuwekeza mtu anapotaka kuja kuwekeza sa nyingine anapata shida masharti ni ajabu ajabu na mimi nakubaliana hilo kwamba baadhi ya watendaji wetu wamekuwa ni matatizo katika uwekezaji wanamuona mwekezaji kama adui badala ya kumuona ni waombe watendaji wangu ndani ya serikali wabadilike mtu anataka kuja kujenga kiwanda unamzungusha mpaka mwaka mzima yeye ana hera zake anataka hawataki kuelewa wapo wawekezaji ambao wamekuja hapa wamewekewa mikwara mpaka wakaenda nchi za jirani Wengine wamekuwa wakiombwa rushwa. Kwamba ukitaka kujenga hapa kiwanda lazima kiwa kutoa rushwa. Anafuatwa na kwa tukupime. Mara kuna fake kozi nyingine hiji osha, hiji unaosha nini? Hiji unaosha macho. Bima charity vya ovyo vimekuwa vingi. Nchi geographical position yake ni nzuri. Tungewakimbia wawekezaji wawekezaji wanapenda kuja Tanzania lakini tatizo wanapokuja kuwaona hawa facilitator ambao wako katikati hapa inakuwa ni tatizo sana sasa ni kuombe mheshimiwa waziri na viongozi Tanzania Investment Center ilikuwa chini ya wizara ya viwanda na hayaendi vizuri nimeamua kuirudisha 
ofisi ya waziri mkuu na mambo hayaendi ili mtu aki aanze kuwekeza tunatakiwa twende speedi hiyo ndugu zangu wa Tanzania na ndio maana nilizungumza pwani rudia hapa muwekeze chochote anza na sema mimi ni sasa hivi ndio raisi Mulinichagua kuwa rais wenu si ndio ndugu zangu wewe ukipanza kujenga na tufike mahali tubadilike wa Tanzania jenga kiwanda yale mengine yaje baadaye tunachelewa palikuwa watu waje kuwekeza hapa kwenye ujenzi wa kutengeneza magari wamezungushwa mpaka waliondoka aya nipende kamekeza kitu chochote akazungushwa hata zikafika siku 30 niletee majina ya huyu anayezungukwa ili na yetu kamzungushe kama tairi kabla ya wawekezaji pale kwa sababu we can't go that way we need investors we need private people to jali sana wahehe oye kamwene be mnogage makasi banogage kukaya be utarimuta mwaveve ni mwanani Nimefurahi sana kuona kiwanda hiki. Kilomita zote ndani ukute kiwanda cha namna hii cha kisayansi cha, cha kisasa kabisa. Yaani na kufanya mtu na furahi sana. Kwa sababu hapa watatengeneza quality ambayo ni nzuri. Na imeanza kupanda quality hiyo na kuona mtu atakapokuwa na kunywa chai anakunywa chai ya Tanzania Chinese tea. Sasa tunataka siku moja iwe Tanzania T ambayo inapendwa lakini tatizo tunawazuia watu wawekezaji ninawaomba sana wa Tanzania chereweshwa kule eh hey. wakicherewesha na katibu mkuu nitaona huyo katibu mkuu kama tendogo tunoshe mapema sasa hivi kabla sijamiache nchi ikiwa ndugu zangu kwa upande wa huduma za jamii kwenye mkoa wenu Tumejenga na kukre Tulio ya hubiri ya kuwa na viwanda vingi Ninye ni mashahidi Wapo walio kuwa nasema hii ni ndoto ya Tanzania Ni ndoto za mchana Leo kiwanda mmekiona Endelele ni kutoa support kwa wawekezaji hawa Uwekezaji Kulima endeleeni kulima mazao mengi ya chai kwa sababu kapaste ya ya kiwanda hiki haujafikia sini tu asilimia sabini kutoka kwa wakulima hazijafika na nilikuwa naambiwa na wawekezaji wanataka kufanya expansion ndugu zangu watani zangu wabena ya haki kiwanda hiki cha chai Napenda pia kutumia fursa hii kurudia wito wangu kwa mamlaka zote husika kuendelea kuhimiza na kutengeneza mazingira mazuri ya kukuza sekta ya viwanda. Viwanda vinahitajika. Sasa hivi tuko watu milioni tano Tunazungumzia juu ya ajira, uwezo kawa na ajira bila kuwa na viwanda. Ukiwa huna viwanda sahau swara la ajira na utaendelea kutumika tu tusinge kuwa na kiwanda hiki chai yetu tungekuwa tunaiuza kama marigafi tunapewa bei ya chini lakini sasa tunapewa bei ya juu kwa sababu mwenye kiwanda hiki lazima auze product ambayo imekamilika kwa hiyo lazima wakulima watapata bei ya juu mtapata ajira na serikali itapata pesa Vile vile napenda kutumia fursa hii kurudia tena wito wangu kwa mamlaka husika kutengeneza mikakati ya kulinda viwanda vilivyojengwa. Baba wa taifa alijenga viwanda hatukuvirinda. Tuvirinde. Nimesema nchi yetu sio kwamba haikuwa na viwanda vya kusindika chai. Vilikuwepo vingi ikiwepo hapa Njombe nafikiri Rupembe palikuwa na kiwanda si ndio 
na kingine kilikuwa rushoto kilikuwepo lakini vyote tuliviua tuliviua sisi kwa sababu ya management mbovu ama hujuma Tanzania ukijenga kiwanda ana kihujumu Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa mamlaka zote husika zikiongozwa na Wizara ya Viwanda kuhakikisha mnavirinda viwanda vinavyojengwa Eiza shirikieni na wawekezaji katika kushughulikia changamoto mbalimbali zinazokabili viwanda Mtu yoyote anapotaka kujenga kiwanda anataka na yeye apate faida lakini ni serikali iliyojengewa kiwanda ndiyo inapata faida zaidi. Na mimi nasisitiza kwenye sekta binafsi msiogope kuingia kwenye sekta ya viwanda katika uwekezaji. Hata ukiwa mbunge wewe jenga kiwanda chako tu. Waru usiogope ukasema utaitwa bepali. Utakuwa umetengeneza ajira. Kwanza kama umejenga kwenye jimbo lako, hao watakao kuwa nafanya ka, kazi pale wote watakupigia kura za ndio. Kwa hiyo ni lazima tujenge taifa la viwanda. Hizi changamoto zingine za umeme na kadhalika muiachie serikali itafanya kazi. Nimekuja na waziri wa nishati vijiji vyote vilivyozunguka ambapo vilikuwa vijapata umeme, jiji kifanya na wapi vitawekewa umeme kwa sababu umeme lilikuwa ni tatizo kwenye siku za nyuma. Ndugu zangu wananchi wa hapa Napenda kuwashukuru tena viongozi na wananchi wote kwa mapokezi mazuri sana. Narudia tena kuwashukuru kwa kura nyingi mlizonipa. Nina deni kubwa kwenu. Deni ni nalo na ninabaki nalo. Nataka niwahakikishie yale yote yatakayowezekana kuyatimiza tutayatimiza haraka sana. Na tumeanza mengi elimu tunatoa elimu bure tunatoa bilioni 23.8 kila siku eh, kila mwezi hospitali na vituo vya afya tumejenga tumeshamaliza vituo mbili umeme tunaendelea kusambaza barabara tunaendelea kuzitangaza mimi nafahamu zamani hata kutoka makambako kwenda songea barabara hii ilikuwa ni kazi kupita Ilikuwa lazima ujipime kwanza kwenda songea au kwenda makambako. Kwenye milima ile watu wamepoteza maisha yao wengi kwa uterezi anakwenda naanguka shimoni. Kwa hiyo tumetoka mbali. Nataka niwahakikishie ndugu zangu. Lakini napenda kwa mara nyingine kuwashukuru sana wabunge wa mkoa wa Njombe. Kwanza wana ushirikiano mzuri lakini pili wanatekeleza vizuri ilani ya chama cha mapinduzi mwisho ninawashukuru ninyi ndugu zangu na madiwani wote tembeeni kifua mbele nchi yetu inaenda vizuri inaenda vizuri ndugu zangu wala msiwe na wasiwasi Tanzania ni miongoni mwa nchi tano katika Afrika ambao uchumi wake unakwenda vizuri unakuwa kwa karibu asilimia saba lakini hata inflation iko kwenye 3.5 chini ya 3.5 Tanzania pia ni amani amani yetu tuirinde ndugu zangu tusicheze pasinge kuwa na amani hapa Yun River wasinge kuja kuwekeza hapa Huyu mzee Ian Wood wala asinge wasikiliza wakina Ruhanjo asinge kuja lakini wanakuja hawa kwa sababu Tanzania kuna amani. Tuendelee kuitunza amani yetu, tusiwakubali wale ambao watu wanakuja kwa ajili ya kuibomoa amani yetu. Amani ndio maendeleo. Amani ndio uchumi. Palipo na amani pana upendo. Tusibaguane kwa dini, makabila, langi au hata vyama. Sisi wote ni wa Tanzania tujenge taifa letu la Tanzania kwa maendeleo ya kweli. Waheshimiwa viongozi, waheshimiwa mawaziri wa bunge, waheshimiwa viongozi wa dini. 
ndugu zangu wawekezaji wa Unilever pamoja na mzee wetu ndugu saa ni Wood na mheshimiwa Kuru tena sana sana leo nitakwenda kulala usingizi mzuri ninawapongeza asanteni sana changamoto za barabara na nini na yale mengi yaliyozungumzwa tutazibeba tutajua namna ya kuzifanizia kazi asanteni sana Mungu awabariki wa wananjombe Mungu akibariki kiwanda hiki kabambe Mungu wote na Mungu awabariki wa wawekezaji Asante sana Mheshimiwa Rais Naomba tumpigie makofi mengi na vigelegele Mheshimiwa Rais Sasa Tanzania anamaliza hotuba yake kuongea na wakazi wa kijiji hiki cha hapa Kabambe ambapo leo rais amezindua kiwanda cha cha chai kiwanda cha kuchakata chai ama kiwanda cha chai cha Kabambe hapa Njombe Kulima wawili watakaopokea hati kwa niaba ya wakulima tano wanakao ambao wamepata hati miliki za block farm 42 Luangu block farm na uliwa block farm songe mbele na bwana Kirenga wa Sakot kabidhi hati hizo kwa mheshimiwa rais ili aweze kuzikabidhi Haya Kirenga peleka kule kwa mheshimiwa rais tafadhali Anza na Luangu wa hati miliki kwa wakulima ambao walipatiwa mafunzo lakini baadaye uh, wakapewa sasa mashamba wamesema ni blocks uh, kwa ajili ya kilimo hiki cha chai ni kilimo cha kisasa kabisa mafunzo ambayo wamepata ndani ya kiwanda hiki cha kuzalisha chai uh, cha kabambe hati zile zimekabidhiwa kwa rais ili aweze kuwapatia wakulima wawili uh, kati ya wakulima ambao wamepata uh, kupata hizi 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 blocks 375 Naam anamkabidhi makofi mengi na vigelegele Mwingine naye anayepokea kwa niaba ya makundi yale 42 ni uli wa block farm Hawa ni vijana anaomba usonge mbele iliweza kupewa hati ya uliwa block farm kwa niaba ya block farm 42 makofi mengi kabisa kabisa mheshimiwa rais tunakushukuru kwa zoezi hilo lililotufanyia asante sana ambao wamepatiwa mafunzo na uh, kiwanda hiki cha chai cha kabambe uh, wakipewa sasa uh, hati za kumiliki mashamba ambayo wamepewa kuna vyama vya ushirika 42 na mmoja wao amepewa hati kwa niaba wengine lakini pia kuna wakulima 725 kwenye vyama hivyo na mmoja wapo amepokea hati kwa niaba ya wakulima wengine rais ametoa wito kwa wakulima kuhakikisha kwamba uh, wanaongeza juhudi katika kulima chai kwa kuwa kiwanda kina ya malirafi yani ya zao la chai kutoka kwa wakulima ili kuwezwa kuletwa hapa kiwandani kiwanda kikanunua uh, chai hiyo na kuweza uh, ku, kina, kina, kina kushi, tayari kupelekwa kwenye viwanda vya chai vile moja ambavyo kazi yake uh, ni, ku, ni, ni kukachukua wale majani makavu ambayo yatoka kwenye viwanda hivi vikubwa vitano na kishavichukua wanavicham, wanachambua hiyo chai na kuiweka kwenye vifuko vidogo vidogo tayari kwa matumizi ambayo mimi na wewe mtazamaji wa TBC tunatumia majumbani kwetu ni wito uh, wa rais kwa wakulima wa chai kuongeza juhudi akisema soko sasa lipo na kiwanda hiki kimefungua fursa hiyo kwa kuwa uh, wana uwezo mkubwa lakini wao wenyewe wanazalisha asilimia thelathini tu ya zao la chai hivyo ni kwako wewe mkulima kuhakikisha kwamba unaongeza juhudi uzalishe na mafunzo uh, kiwanda hiki kina wataalamu wanatoa mafunzo uh, kwa wakulima wakiwatumia mwa bwana shamba na mabibi shamba kutoa mafunzo kwa wakulima ambao wanatakiwa wakifundishwa wanazalisha uh, kahawa wanazalisha chai uh, katika kiwango kile ambacho kinachotakiwa na kuleta katika kiwanda na kuuza uh, majani ya chai ambao yatachakatwa hapa na kukaushwa na kisha
kupelekwa katika viwanda vidogo ambavyo vitafungasha na kuviuza kwa wateja mbalimbali mbali, ikiwemo mimi na wewe. Rais ameonyesha kufurahishwa sana na kiwanda hiki ambacho ni cha kisasa kabisa. Bado yupo katika eneo hili akiendelea kuagana kama kawaida uh, rais anapomaliza hotuba yake ni rais wa watu ni mpenda wa watu anapita karibu na wananchi na kuzungumza na wananchi kwa karibu uh, katika hotuba yake rais pia ametoa wito uh, kwa wizara ya kilimo kuweka mikakati kuhakikisha kwamba ili kiwanda kiweze kupata malighafi ya kutosha basi uh, waweke mikakati ya kuongeza uzalishaji wa zao la chai hapa nchini na kusisitiza kwamba lazima viwanda vinavyojengwa hivi sasa uh, ama vinavyokarabatiwa vitunzwe na kulindwa ili viweze kudumu kwa kuwa viwanja, viwanda vilivyoanzishwa enzi za baba wa taifa vingi vimekufa kwa hiyo uh, isitokee tena hiyo na akatoa wito kwa sekta binafsi kuhakikisha kwamba uh, wanaanzisha kwa wingi viwanda ili kuunga mkono juhudi za, za serikali ya ya tano za kuwa na uchumi wa viwanda. Viwanda ni ajira, viwanda ni maendeleo. Bila viwanda hakutakuwa na ajira. Bila viwanda malighafi ambayo inazalishwa kwa wingi hasa katika mkoa pia huu wa Njombe ambao ni maarufu kwa kilimo zitakosa mahali pa kuchakatwa. Na rais uh, yuko pale amewasogea karibu na wale waimbaji ambao waliimba wimbo maalumu hawa ni waimbaji wa kanisa la Anglican hapa Njombe waliimba wimbo maalumu na anazungumza nao furai kweli waimbaji watasimulia nyumbani wanapunga mkono endelea endelea zawadi pale bila shaka ni hela eh <laughs> asanteni kwa kuimba vizuri asanteni kwa kutoa ujumbe mzuri eh? kuhusiana na swala zima la viwanda hivyo ndivyo ambavyo dr magufuli ameagana na uh, wanakuwa wale lakini anaendelea kwa gana na watu mbalimbali mbali, waliojitokeza hapa eh? naam 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 nawashukuru sana kwa kujitokeza nawashukuru sana na wapenda sana bila shaka hivyo ndivyo ambavyo rais dr magufuli amekuwa akiwaambia uh, wananchi hao ambao anapita karibu nao akipeana mkono na baadhi yao na wengine akiwapungia mkono nilikuwa na kusimulia pale uh, faida za kuwa na viwanda hasa kiwanda kama hiki cha chai lakini pia katika utuba yake rais uh, ameonyesha uh, kutofurahishwa na urasimu wa baadhi ya viongozi ama wale wanaohusika katika uh, kutoa ama kuwasaidia ama kuwapokea wawekezaji wanaokuja hapa nchini na hapo akawa mkali kidogo akitaka wale wanaokuhamisha wawekezaji kuwekeza basi apewe majina yao ili na serikali iweze kuwafanyia uh, kazi kuwachukulia hatua kwa kuwa kwa kuwakwamisha wawekezaji ni dhahiri kwamba uh, utakuwa unakwamisha uh, uwepo wa viwanda kama hiki kwa kuwa aliyewekeza katika kiwanda hiki uh, asinge kuwa amesaidiwa kwa karibu kama ambavyo wenyewe wamewashukuru uongozi mzima kuanzia taifa mpaka kijiji kiwanda hiki singekuepo lakini kwa ushirikiano huo kiwanda kimejengwa na kinaenda kuwanufaisha uh, watanzania kuanzia hapa uh, katika wilaya hii ya Njombe mkoani Njombe basi kwa nukta hiyo ni kuambia kwamba msafara wa rais unaondoka katika eneo hili na sisi uh, hatuna budi kukamilisha matangazo yetu lakini kuambia kwamba ndio rais ameanza ziara katika mkoa huu wa Njombe hivyo tutaendelea kukuletea hatua kwa hatua yale ambayo yanajiri katika ziara hii ya siku tatu takribani uh, ya rais hapa mkoa ni Njombe ambapo kama ambao mmesikia kwa mtubake kesho atazindua pamoja mambo mengine ataziweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa barabara kwa niaba ya wote ambao na shiriki kuleta matangazo haya mwongozaji wetu alikuwa ni chacha sinda wapiga picha Esther Kiondo Furaha Eliabu na George Kasembe mafundi mitambo Constance Muhindi na Fanuel Elia ambaye anahakikisha matangazo yanakujia kwa sauti inayotakiwa hapo ni fundi wangu hapa Kaila Sahani na itwa anakwambaza narejesha matangazo studio zetu huko Mikocheni kwa matangazo mengine Naam shukran ana kwambaza na timu nzima ya TBC iliyopo mkoa ni Njombe 
uh, kuleta matangazo hayo ya moja kwa moja ziara ya Rais Dr. John Magufuli ambayo ameianza rasmi hii leo uh, katika mkoa wa Njombe miongoni mwa mikoa ya Nyanda za juu Kusini na jioni hii alikuwa katika kiwanda cha kuchakata zao la chai ambapo ameizindua kiwanda hicho na kuzungumza na wananchi zao la chai ni maarufu sana uh, miongoni mwa mazao ambayo yana alimwa lakini pia yanahamasisha shughuli mbalimbali za kiuchumi katika mkoa wa Njombe. Mtazamaji wa TBC1 mimi ni Flora Mwano na mara baada ya kutoka Njombe sasa hivi tunaelekea Dodoma kule bungeni ambako waziri mkuu Kasim Majaliwa anahitimisha uh, bajeti ya ofisi yake, bajeti ya ofisi ya waziri mkuu ambapo leo ni majumuisho tuelekee moja kwa moja bungeni jijini Dodoma ili kutazama matangazo hayo moja kwa moja bei kinaweka sheria ya taifa ya uchaguzi sura namba 3343 na kifungu cha nne kifungu kidogo cha kwanza kinaeleza sifa za wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi mheshimiwa naibu speaker nitatoa sifa za wajumbe wawili tu kwanza kwenye bunge hili kwa siku ya leo mjumbe wa kwanza ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi sifa yake anatakiwa awe jaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufaa tena amefanya kazi hiyo ya ujaji kwa miaka isiyopungua tano na makamu mwenyekiti wa tume hivyo hivyo wajumbe wa tume sifa zao zinatokana na kifungu cha nne moja kwenye sheria hiyo sura namba 3343 mheshimiwa naibu speaker ninaomba nijiulize kidogo kwa namna hiyo ya aina na sifa za wajumbe wa tume ya uchaguzi na hasa hao viongozi wakuu majaji na jinsi wanavyopatikana na majaji hawa mheshimiwa naibu spika nimetoa mfano hapo mbele ndio hao hao wamehusika kutoa haki hata kwa vyama ambavyo ni vya upinzani leo hii tunasemaje kwamba tume hii ya uchaguzi sio tume halali haitendi haki Mheshimiwa naibu spika, ninaomba kwa kweli hebu tujaribu kujiuliza zaidi na tuendelee kuiunga tume yetu ya uchaguzi mkono. Ziko hoja hapa zimesema mheshimiwa naibu spika. Wakurugenzi wa, wa, wa halmashauri wanatuhumiwa kwamba wao ni wanachama wa chama cha mapinduzi. Walikuwa ni wagombea wa ubunge kwenye majimbo na kupitia chama cha mapinduzi. Mheshimiwa naibu spika, Tunazo halmashauri 185. Lakini humu ndani kuna wabunge 392. Ukichukua wabunge 392 ukasema hao wakurugenzi wote ndo waligombea, ukagawa kwa hiyo 185 ina maana kila halmashauri ina, ina wakurugenzi wawili na mmoja pointi moja nane. Sasa huo uhalali sijui unapatikana wapi. Lakini jambo jingine kubwa swala la uumini wa chama kwa kiongozi yoyote liko katika moyo wake na linatawaliwa na sheria za utumishi wa umma Mheshimiwa naibu spika naomba niseme kidogo Humu ndani ya bunge letu wanya kazi katika taasisi mbalimbali za serikali lakini leo ni wabunge kupitia vyama vya upinzani wako ndani ya bunge hili 
na iko mifano tu wengine walikuwa mpaka viongozi wa andamizi makatibu wakuu wa wizara lakini wametoka na leo ni viongozi wa, ni wabunge wakiwakilisha vyama vingine tuna uhakika gani kwa tuhuma hii kwamba hawa wakurugenzi wote hawa wote nilio wasema 185 eti ni, ni waumini wakubwa wa chama cha mapinduzi mheshimiwa naibu speaker ninaomba tukubali kwamba tume ya uchaguzi inaongozwa na katiba ibara ibara ya sabini na, nne, na ninaomba muamini kwamba uchaguzi utakuwa huru na wahaki kama tulivyoingia tutaendelea kuingia na tume itaendelea kutusimamia tume ya uchaguzi imeshafanya kazi kubwa imeshafanya uhakiki wa vituo vya kupiga kura 1784 kati ya vituo hivyo 407 viko Zanzibar imeshafanya majaribio ya vifaa vya kuboresha daftari kwenye maeneo mawili kwenye wilaya ya mbili Kisalawe na Morogoro imeshafanya maandalizi ya kuhakikisha kwamba kanzi bata ya daftari la kudumu la wapiga kura iko tayari na mifumo mingine yote iko tayari serikali imeshatenga budget kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa ajili ya kuboresha daftari lakini vile vile kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa uchaguzi mkuu wa mwaka na ishirini ninawahakikishia waheshimiwa wabunge tuko salama maandalizi yako salama uchaguzi utafanyika kwa amani tusiwe na wasiwasi mheshimiwa naibu speaker kulikuwa na hoja moja ililetwa na mheshimiwa Bulembo kuhusu swala la kibali cha ajira ya wageni kwa mwekezaji mmoja mheshimiwa naibu speaker naomba hii hoja nisiijibu kwa sababu mwaka jana hoja hii ilivyotolewa eneo ambalo lilitakiwa lifanywe kazi na ofisi ya waziri mkuu tumesha likamilisha ombi la kibali cha mwekezaji huyu kuwa raia wa Tanzania limeenda uhamiaji Mwenye mamlaka ya kuzungumza jambo hili ni waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo naomba niliache ni, 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 ni ufafanuzi swala hili. Waziri wa mambo ya ndani yeye anajua ndio mwenye mamlaka ya kupitia sheria na kujua huyu mwekezaji kama atapewa uraia ama hawezi kupewa uraia. Mheshimiwa naibu speaker, kulikuwa na hoja kuhusu namna gani serikali yetu imeshirikiana na taasisi nyingine kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia program mbalimbali ni kuhakikishia kwamba tumekuwa na miradi ndani ya ofisi ya waziri mkuu kwa mfano mradi wa miundombinu ya masoko na huduma za kifedha vijijini yani Mivaraf umefanya kazi nzuri sana bara na visiwani mradi huu umewafikia wakulima wadogo wakiwemo wafugaji wavuvi wafanyakazi uh, wafanya na imetoa mikopo kwa watu mbalimbali imeweza kuwawezesha wajasiriamali wadogo wadogo vijijini na wafanyabiashara wadogo wadogo vijijini asasi za kifedha vyama vya msingi vya ushirika na asasi zinazojishughulisha na usindikaji wa mazao yako mambo machache nitayasema hapa kama mlima tunda ya mradi huu ndani ya ofisi ya waziri mkuu ambao umeongeza nguvu kwenye bajeti ya wizara ya kilimo kazi nyingine zilizofanywa na mradi huu ni pamoja na ukarabati wa barabara jumla ya kilomita 1176.6 zimekarabatiwa pande zote mbili za muungano na zimeweza kurahisisha sana usafirishaji wa mazao na masoko kwa mazao ya wakulima lakini mradi huu umejenga na kukarabati magara 35 ambayo yamekwisha kukamilika na magara sita yamekarabati yanaendelea kukarabatiwa lakini vile vile wakulima wameweza kuunganishwa na huduma za fedha zaidi ya shilingi milioni 300 zimekopeshwa kwa wakulima hao kupitia mpango wa stakabadhi ya mazao garani mpaka sasa Mheshimiwa naibu speaker kwenye eneo hili la ukarabati na ujenzi wa magara asilimia arobaini ya wanawake wameweza kunufaika na kuuza mazao yao katika kuweka mazao yao katika magara hayo Mradi umejenga masoko 16 na matokeo yake programu hii ya ujenzi wa masoko imerahisisha wakulima kuwaunganisha na wafanyabiashara na kuuza mazao yao na halmashauri zimeweza kuongeza mapato lakini mradi huu umeweza kutoa ruzuku za mashine na mitambo ya usindikaji kwa mazao ili kuongeza thamani ya mazao. Kazi hiyo imefanyika vizuri, mashine takriban 34 zimeweza kusimikwa kwenye maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania bara na visiwani. Kwa hiyo kazi hiyo pia imefanyika kwa kiasi kikubwa. 
mradi umeweza kuwajengea uwezo wa wazalishaji katika kuzalisha na kutafuta masoko na kuwaunganisha na masoko na mradi umeweza kuongeza mfuko wa huduma za, za fedha vijijini kupitia asasi za kifedha lakini mradi pia kabla haujafungwa umeanzisha mfuko wa dhamana yani guarantee fund kwa ajili ya um, uh, ubunifu kwa kushirikiana na benki ya maendeleo na shughuli hii mheshimiwa waziri mkuu ataizindua muda sio mrefu ni waombe waheshimiwa wabunge baada ya uzinduzi wa jambo hili tuungane pamoja ili kuhakikisha kwamba tunaitendea haki uh, programu hii iweze kuwafikia wananchi wetu mheshimiwa naibu speaker kulikuwa na hoja kwamba baadhi ya wanachama wa chama cha CUF wamehamia ACT wazalendo na kuonekana kwamba serikali inatumia nguvu kupitia msajili wa vyama vya siasa ili kukikandamiza chama cha ACT. Washima wa bunge mimi naomba tu niwaambie msajili yeye anafuata chama haangalii chama hiki kikubwa kidogo kikoje yeye anafuata sheria na utaratibu. Lakini niendelee tu kusema waheshimiwa wa bunge nguvu ya chama pia inapimwa pia na idadi ya wabunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa sisi wote tutajiuliza kama ACT wazalendo inaweza ikamtikisa msajili ama kuitikisa serikali nzima kwa sababu uh, kiongozi mmoja ama wanachama fulani wamejiunga na chama cha ACT wazalendo. Sasa sisi wote nadhani tunaweza tukatafakari na tukapata majibu labda nisiendelee kusema zaidi ya hapo na jambo hili liko tu wazi. Mheshimiwa mwenyekiti zimetolewa hoja kuhusu utendaji wa mifuko ya hifadhi ya jamii naomba kukubaliana na waheshimiwa wa bunge liko eneo bado halijakaa vizuri kwenye mifuko hii ninaomba kuhakikishia kwamba serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu tunajitahidi tunachotaka ni kuhakikisha michango inafika kwenye mifuko kwa wakati wastaafu wanafanyiwa uhakiki ulipaji wa mafao unafanyika kwa wakati usumbufu kwa wastaafu unaondolewa haraka sana na wakurugenzi mko hapa naomba mnisikilize vizuri na kwa kweli tutaendelea kuchukua hatua kama haya tunayoendelea kuyaagiza hayatekelezwi na sisi kama serikali hatutakuwa salama kubeba dhamana yenu na ninyi ndio wenye wajibu wa kuyasimamia haya yote na kuhakikisha kwamba wastaafu hawaendelei kupata shida wanaendelea kupata maisha mazuri hata baada ya kustaafu Kulikuwa na hoja ya serikali kutumia nguvu nyingi kama polisi wakati wa kusimamia uchaguzi. Ninajua iko sheria inasimamiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani atakapokuja waziri atatoa maelezo. Ninaamini kabisa swala la msingi hapa ni kufuata sheria bila shuruti. Uh, Mheshimiwa naibu spika hoja hizi ni nyingi kweli kweli lakini kwa sababu muda unapingana nami ni kuhakikishia waheshimiwa wa bunge a uh, maswali yaliyobakia tutayajibu kwa maandishi ninawashukuru sana kwa michango yenu mheshimiwa naibu speaker naomba kuunga mkono hoja asanteni sana kwa kunisikia asante sana Mheshimiwa bunge sasa ni muite Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aje ahitimishe hoja yake. Mheshimiwa Naibu Speaker kwanza wale yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutupa afya njema na kutujalia kukutana tena kwenye kikao hiki cha sita cha mkutano wa 15 wa bunge lako tukufu kwa ajili ya kuhitimisha mjadala huu kuhusu hoja ya budget ya ofisa ya waziri mkuu taasisi zake na mfuko wa bunge kwa mwaka wa fedha 2019 mwaka 2020 Nitumie nafasi hii pia kutoa shukurani za dhati kwa makundi mbalimbali kama alivyotamkwa na mawaziri wote walionitangulia na mimi sikusudi kurudia ile nitayapitia kwa makundi lakini wote naamini kuwa natambua mchango wao mkubwa katika kuwezesha ofisi hii kutimiza wajibu wake Pili natoa shukurani zangu za dhati kwa kamati ya kudumu 
ya bunge ya katiba na sheria kamati ya kudumu ya bunge ya budget kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi na kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa michango yao mizuri kwenye hoja ya waziri mkuu tatu nashukuru sana mheshimiwa spika mheshimiwa naibu spika na wenye viti wote wa bunge kwa kusimamia kwa umahiri mkubwa mwenendo mzima wa majadiliano ya hoja ya budget ya ofisi ya waziri mkuu taasisi zake na mfuko wa bunge pia kwa mwaka wa fedha 2019-2020 nne na washukuru mheshimiwa na ninawashukuru waheshimiwa mawaziri waliochangia hoja pamoja na mawaziri naibu waziri ofisa waziri mkuu makatibu wakuu naibu makatibu wakuu wakuu wa idara mashirika wakala na taasisi zote za serikali pamoja na watumishi wengine katika ofisa waziri mkuu kwa kazi kubwa walioifanya na ushirikiano walionipa katika kipindi chote cha mjadala wa bajeti hii ya ofisa waziri mkuu lakini pia niwashukuru sana pia waheshimiwa wa bunge wenzangu kwa pongezi zenu kwa serikali na kwa michango yenu yenye dhamira ya dhati kabisa michango yenye hoja za kuboresha mipango ya nakazi zilizo kusudiwa kutekelezwa na serikali kwa mwaka wa fedha mwaka 2019 mwaka 2020 na mjadala huu umeendelea kuthibitisha uimara na umakini wa bunge katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na kuishauri na kuisimamia serikali kikamilifu Mheshimiwa naibu spika wakati wa mjadala huu waheshimiwa wa bunge 142 walichangia hoja ya ofisa waziri mkuu kati ya hao waheshimiwa wa bunge 98 walichangia kwa kuzungumza mmoja kwa moja hapa bungeni na waheshimiwa 44 walichangia kwa maandishi ninawashukuru sana waheshimiwa wa bunge wote waliochangia hoja ya waziri mkuu hata hivyo mheshimiwa spika mheshimiwa naibu spika kutokana na ufinyo wa muda Naomba uridhie nisiwataje aidha majina yao yote yaingizwe katika hansa. Mheshimiwa naibu spika, serikali imejibu hoja zilizowasilishwa na waheshimu wa bunge kupitia waheshimu wa mawaziri na naibu waziri hadi kadhalika hoja zilizosalia zitajibiwa kwa maandishi. Lakini vile vile baadhi ya hoja zenu zitatolewa ufanuzi wa kina na waheshimu wa mawaziri ambao watajipanga vizuri kuzitolea ufafanuzi wa kutosha wakati wa kuwasilisha bajeti zao sekta Mheshimiwa naibu spika sote tunatambua kuwa kuna masuala muhimu yameibuliwa wakati wa majadiliano haya Kadhalika mtakubaliana nami kwamba mjadala ulikuwa wa kina na wa kiwango cha juu na umakini unaostahili Mheshimiwa naibu spika ninakiri kuwa michango ya waheshimu wa bunge na hoja zao zilizoibuliwa zina uhusiano wa moja kwa moja na utendaji wa kazi za serikali aidha masuala muhimu hususan usafiri wa anga, utalii, bandari, maji, makusanyo ya kodi na uwekezaji ndio ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa ni kitovu cha mjadala mzima wa michango ya heshima ya bunge. Hata hivyo kabla kuingia moja kwa moja katika kujibu hoja za heshima ya bunge, naomba nitolee ufafanuzi baadhi ya masuala muhimu yaliyoibuliwa na heshima ya bunge kwenye hoja hii ya waziri mkuu. Moja ilikuwa swala biashara na uwekezaji Mheshimiwa spika Mheshimiwa naibu spika serikali imeendelea kujenga mazingira wezeshi na rahisi ya kufanya biashara na uwekezaji bila kuathiri ubora na viwango sambamba na ufuata sheria kanuni na miongozo iliyopo hata hivyo licha ya azma hiyo nzuri ya serikali bado kumekuwepo na malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara na wawekezaji kama alivyoeleza mheshimiwa wa bunge wakati wa kuchangia hoja hii Mheshimiwa naibu spika Ningependa kutoa ufafanuzi kwa yale masuala yaliogusa vyombo vya udhibiti kama vile mamlaka ya chakula na dawa TFD, shirika la viwango Tanzania TBS, mkemia mkuu wa serikali, mamlaka nyingine za udhibiti pamoja na mamlaka mapato Tanzania TRA, OSHA, Brela, taasisi ya mionzi na kadhalika. Mheshimiwa naibu spika, serikali imekuwa ikipokea malalamiko mengi kutoka kwa wafanyabiashara kuhusu mamlaka hizi na namna ya utendaji kazi wake. Miongoni mwa kero hizo ni mchakato wa muda mrefu wa kupata leseni za biashara, gharama za usajili wa bidhaa zinazotozwa na TFD, swala la viwango vya TBS, madai ya kuwepo kwa unyanyasaji unaofanywa na TRA kwa kushikiana na jeshi la polisi dhidi ya wafanyabiashara, umbali wa makao makuu wa maabara ya, ya za taasisi za mionzi 
na eneo nalofanyia kazi kama vile bandari, viwanja vya ndege na kadhalika. Mheshimiwa speaker, naibu speaker, ikiwa ni hatua kuondoa kero hizo katika nyakati tofauti viongozi wetu wa kitaifa wamekuwa wakichukua hatua za makusuri kuzungumza na wafanyabiashara pamoja na wawekezaji. Mazungumzo haya yamekuwa yakijitokeza yakijielekeza zaidi katika kupokea kero na kuzitafutia ufumbuzi wa kero hizo. Mheshimiwa speaker, naibu speaker, Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Paul Magufuli ameweza kukutana wadau mbalimbali wa biashara na uwekezaji zikiwemo taasisi za serikali, wafanyabiashara wakubwa na wadogo, wachimbaji wa madini na wakulima katika nyakati tofauti. Aidha nami nimekutana na wawakilishi wa wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara wakati tarehe 28 Februari mwaka, mwaka huo 2019 na 19 jijini Dar es Salaam. Kadhalika tarehe 6 Machi mwaka mwezi eh, mwaka 2019 Nilitembelea shirika la viwango vya taifa Tanzania na mamlaka chakula dawa na dawa na kufanya mazungumzo na viongozi na watendaji wa taasisi hizo akiwemo mkemia mkuu wa serikali. Na baadaye tarehe 16 mwezi Machi 2019 tulikutana tena kwa pamoja na TRA. Mheshimiwa naibu speaker, katika mazungumzo hayo nilielekeza viongozi na watendaji wa mamlaka hizo za udhibiti kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu, wadilifu na weledi kwa hali ya juu huku akijepusha na vitendo vya rushwa kuhamasisha kuhamisha mafaili ya ofisi ofisi za wafanyabiashara na kukusanya kompyuta na kuondoka nazo badala yake watumie nafasi hiyo kwa elimisha wafanyabiashara ili kuwafahamisha nini kinaondokinabadilika nini kinatakiwa na hasa katika kufuata taratibu kanuni na sheria na miongozo mbalimbali inayohusu biashara na uwekezaji na kuondoa urasimu na mianya ya rushwa katika kutekeleza majukumu ya taasisi hizo kwa kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki. Mheshimiwa naibu speaker, changamoto nyingine ambayo imeonekana kwa kikwazo cha biashara na uwekezaji ni muingiliano wa majukumu ya taasisi hizo. Kwa mfano, uwepo wa majukumu yenye kufanana kwa TFDA na TBS na mkemia mkuu, bodi ya maziwa, bodi ya nyama, baraza la mifugo, Eura, Smatra na Tandrods ni kikwazo kikubwa katika kurahisisha mazingira kufanya biashara. Mheshimiwa naibu speaker, tayari nimeshatoa maelekezo na yameanza kufanyiwa kazi kwa waheshimiwa mawaziri wa sekta hizo zote. Na waziri chini ya waziri wa nchi, ofisa ya waziri mkuu, sera na uratibu kwamba wakae pamoja kupitia sheria na mgawanyo wa majukumu yao kwenye taasisi zao za udhibiti ili kuondoa mkanganyiko uliopo sasa. Mheshimiwa naibu speaker kuhusu mamlaka mapato na taasisi zake na waelekeza tena mawaziri usika kuhakikisha kuwa wakuu wa taasisi hizo wana, wanaendelea kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kuzingatia sheria bila kuwabuguzi wafanyabiashara na wawekezaji hapa nchini na kwa upande wa wawekezaji nao pia natoa rai kuhakikisha kuwa wanazingatia sheria kanuni ili pande zote ziweze kunufaika Mheshimiwa naibu speaker Niendelee kuzisisitiza mamlaka hizi za udhibiti kupanua uigo wa shughuli zao hususani maeneo ya mipakani kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki ili kuondoa urasimu kukabiliana mianya ya rushwa na katika hasa katika utoaji huduma zake Liko jambo limezungumzwa upande wa uhamiaji Mheshimiwa naibu spika kama ambavyo nimeeleza kwenye hotuba yangu serikali pia imeendelea kuboresha taratibu za idara ya uhamiaji kwa kutekeleza awamu ya pili ya mradi wa uhamiaji wa mtandao mradi huo wenye kuhusisha utoaji wa visa na vibali vya ukaazi vya kielektroniki utarahisisha zaidi shughuli za utalii biashara na uwekezaji hapa nchini kwa kuondoa urasimu hususan muda mrefu unaotumika kufanya maombi hayo ili kupata vibali hivyo kwa wakati Mheshimiwa naibu speaker kutokana na hatua thabiti za kuvutia uwekezaji zinazochukuliwa na serikali Haikunishangaza kwa Tanzania kwa Tanzania kuibuka kinara katika kuvutia uwekezaji miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki ambapo tulivutia mitaji yenye thamani ya dola za Marekani bilioni moja pointi moja nane. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2018 ya Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya biashara na maendeleo. Tunaendelea kuvutia mitaji zaidi ya uwekezaji na tutaamini tutafikia malengo tunayokusudia. Mheshimiwa naibu spika Serikali itaendelea kuwavutia wawekezaji kujenga viwanda nchini hususani vyenye kutumia nguvu kazi kubwa na malighafi zinazozalishwa hapa nchini 
kwa lengo la kutengeneza ajira, kuongeza tija, kwenye uzalishaji wa bidhaa na huduma na kuipatia serikali fedha nyingi za, za kigeni. Mheshimiwa Speaker, naomba nizungumzie sehemu sekta ya utalii. Baadhi ya waheshimiwa wa bunge pamoja na kuipongeza serikali kwa hatua za kuboresha sekta ya utalii, hususan ununuzi wa ndege mpya, pia wametoa mapendekezo ya ndege hizo kufanya safari katika nchi za ukanda wa maziwa makuu na maeneo ya kimkakati. Mheshimiwa Speaker, naibu Speaker, napenda kutumia fursa hii kuwafahamisha waheshimiwa wa bunge wenzangu kuwa katika mwaka wa fedha 2019-2020 serikali itaendelea kuipa kipaumbele sekta ya utalii. Uboreshaji wa usafiri wa anga unakwenda sambamba na utangazaji na, uta, na, uta, na uta, utajiri mkubwa kwa vivutio vya